एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट कंसीडर ए सीरीज एलसीआर सर्किट आज सोन इन द फिगर दिस इज द इंडक्टर दिस इज द रेजिस्टर एंड दिस इज द कैपेसिटर द थ्री कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द सोर्स वोल्टेज एसी सोर्स वोल्टेज ई इज आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विथ दिस थ्री कंपोनेंट्स Let the AC source voltage is given by V equal to V m sine omega t. V m is the maximum value of voltage or amplitude. Let Q is the charge on the capacitor. C is the capacitance of the capacitor. L is the self inductance of the inductor. R is the resistance of the resistor, and I is the current at any time t. Applying Kirchhoff's loop rule, we can write the voltage drop across the inductor L into dI by dt plus the voltage drop across the resistor that is equal to I into R, and the voltage drop across the capacitor that is equal to Q by C is equal to the voltage uh, source voltage that is the V. Here we want to determine the instantaneous current i we have taken the instantaneous voltage source voltage and we will calculate what will be the instantaneous current and we also calculate or determine the phase relationship of the ac current i to the applied alternating voltage v there are two methods to determine the instantaneous current and the phase number 1 is the technique of phasers and number 2 is the analytical solution here we will discuss how to determine the instantaneous current and the phase by technique of phasers this is popularly known called phaser diagram solution since the three components resistor inductor and capacitor are in series the ac current in each element is the same at any time having the same amplitude and phase because in series connection the current remains same let the instantaneous current across the three components resistor inductor and capacitor B I equal to I M into sine omega t plus phi. Here we have taken phi is the phase difference between the source voltage and current in the circuit. Here we have considered I vector as the phasor representing current in the circuit. V R is the phasor for voltage across resistor. V L vector is the phasor. For voltage across inductor, V C vector is the phasor for voltage across capacitor, and V vector is the phasor for voltage across the source. We know if AC circuit contains a resistance only, the V R is parallel to I. That is the phasor vector for voltage in a purely resistive circuit. is parallel to the current vector for a purely capacitive circuit the phasor vector for the voltage is pi by 2 behind the phasor vector for the current similarly the phasor vector for the voltage in a in a purely inductive circuit is pi by 2 ahead the phasor vector for the current vl vr vc and i phasors are shown in the figure from the figure it is clear that the phasor i is parallel to the phasor vr and vc is uh, pi by 2 behind i you see vc phasor is pi by 2 behind the i phasor and vl phasor this is the vl phasor which is pi by 2 ahead of the I phasor or the current phasor. 
नाउ लेट अस राइट द एम्पलीट्यूड ऑफ द फेजर वी आर आज वी आर एम एंड दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू आर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फेजर वी सी इज इक्वल टू वी सी एम दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्स एक्स सी एम्पलीट्यूड ऑफ द फेजर वी एल इज इक्वल टू वी एल एम दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्स एल एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द फेजर वी इज वी एम सिंस द फेजर वी सी एंड वी एल आर एलॉन्ग द सेम लाइन एंड इन ऑपोजिट डिरेक्शन दे कैन बी कॉम्बाइंड टू ए सिंगल फेजर वी सी प्लस वी एल एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वी सी प्लस वी एल लेट इट बी इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एम सी एल सॉरी वी एल एम एंड वी विल सी इट फ्रॉम द फेजर डायग्राम यू सी फ्रॉम द फेजर डायग्राम वी सी एंड वी एल दे आर ऑलवेज एलॉन्ग द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डिरेक्शन वी सी इज एलॉन्ग दिस डिरेक्शन एंड वी एल इज एलॉन्ग दिस डिरेक्शन सो दे कैन बी कन्बाइंड टू ए सिंगल फेजर वी सी प्लस वी एल हियर यू सी द फेजर वी सी प्लस वी एल नाउ लुक टू दिस डायग्राम सो दिस इज द फेजर वी सी प्लस वी एल एंड द मैग्निट्यूड ऑफ वी सी प्लस वी एल इज इक्वल टू वी सी दिस दिस इज इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एल एम दिस मैग्निट्यूड इज इक्वल टू बिकॉज दिस वेक्टर इज पैरल टू दिस वेक्टर एंड मैग्निट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एल एम एंड दिस वेक्टर इज द वी फेजर फॉर वी आर दिस इज द फेजर फॉर वी आर फॉर द रेजिस्टिव सर्किट एंड दिस इज फॉर द फेजर फॉर वी दिस इज द वी वेक्टर फॉर द पोटेंशियल ऑफ द टोटल दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स और यू मे से फेजर फॉर वोल्टेज एक्रॉस सोर्स वी इज द फेजर फॉर द वोल्टेज एक्रॉस सोर्स so this is a right triangle this is a right triangle and uh, applying pythagorean theorem vm square you see this is the magnitude vm so vm square will be equal to vrm square plus vcm minus vlm this is vcm minus vlm whole square so applying pythagoras theorem vm square will be equal to vrm square plus vcm minus vlm whole square but vrm is equal to im into r from the amplitude of the phasor we have taken vrm is the im into r vcm is im into xc and vlm is is im into xl xc is the uh, impedance of the capacitor and xl is the impedance of the inductor sorry x is the uh, reactance of the capacitor and uh, xl is the reactance of the inductor so in this equation if you take im square common then it will be equal to r square plus xc minus xl whole square and uh, im will be equal to vm divided by square root of r square plus xc minus xl whole square suppose this is equation number 5 so now you write this equation im is equal to vm divided by z okay where z is equal to r square plus xc minus xl whole square is called the impedance in an ac circuit this z is called the impedance of the ac of an ac circuit here im is equal to vm divided by z it is called the uh, am, amplitude of current in the lcr this is the amplitude of the current equation for the amplitude of the current now let us discuss discuss about impedance diagram we know the phasor i is always parallel to the phasor vr and the phase angle phi is the angle between vr and v you look to the figure you see in this figure 
आई आई फेजर इज द करेंट फेजर इज ऑलवेज पैरल टू दिस फेजर वी आर एंड द एंगल फाय दिस इज द एंगल फाय व्हिच इज द एंगल बिटवीन वी आर दिस इज वी आर एंड दिस इज वी ओके सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल टैन टैन फाय विल बी इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एल एम दिस इज वी सी एम माइनस वी एल एम डिवाइड बाय वी आर एम ओके सो टैन फाय विल बी इक्वल टू वी सी एम माइनस वी एल एम डिवाइड बाय वी आर एम एंड वी हैव डिफाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फेजर्स वी सी एम दैट इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्स सी वी सी एम इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्स सी एंड वी एल एम इज इक्वल टू आई एम इंटू एक्स एल एंड वी आर एम इज इक्वल टू आई आई एम इंटू आर सो इफ यू टेक आई एम कॉमन हियर एंड कैंसल आई एम देन टैन फाय विल बी इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाय आर एंड दिस इज कॉल्ड दिस इक्वेशन गिफ्ट द इक्वेशन फॉर द फेज एंगल सो इम्पेडेंस डायग्राम इज ए राइट राइट ट्रैंगल इम्पेडेंस डायग्राम इज ए राइट ट्रैंगल विथ जेड एज इट्स हाइपोटेन्यूज यू सी जेड दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रैंगल एंड टैन फाय विल बी इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल दिस इज एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाय आर नाउ इन द इक्वेशन ऑफ द फेज एंगल यू सी इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल देन टैन फाय विल बी इक्वल टू पॉजिटिव एंड इफ एक्स इज लेस देन एक्स एल देन टैन फाय विल बी इक्वल इज इक्वल टू नेगेटिव सो फ्रॉम इक्वेशन सेवेन इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल फाय इज पॉजिटिव एंड द सर्किट इज प्री डोमेटली कापासीटिव द करेंट इन द सर्किट लीड्स द सोर्स वोल्टेज इफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एल द करेंट इन द सर्किट लीड्स द सोर्स वोल्टेज बट इफ एक्स इज लेस देन एक्स एल देन फाय विल बी नेगेटिव एंड द करेंट इज प्री डोमेटली इंडक्टिव here the current in the circuit lacks the source voltage if you draw the phasor diagram for xc greater than xl in case of lcr circuit where xc is greater than xl then the phase diagram will phasor diagram will be like this you see here the um, uh, current is leading the voltage here the current is leading the voltage by phi and this is the maximum value of the voltage or vm and this is the maximum value of current that is the im and this is this difference if you draw a vertical line here and you draw a uh, vertical line here then this will be the phase difference the phase difference phi this phase difference phi can be denoted here and uh, Here we have plotted the phasor for V and I at any time instant T1. You see, at time T1, you have plotted the phasor for V and the phasor for I. 